திமுக வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டு கூண்டில் நிற்க வேண்டியவரே தமிழக டிஜிபியாக இருக்கும் போது தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சூட்டிற்கு எப்படி நியாயம் கிடைக்கும் என்று மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ தெரிவித்துள்ளார் பெரம்பலூர் தனியார் கல்லூரி நிறுவன நிகழ்ச்சிக்கு வந்த மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ கலந்து கொண்டு பேசும் போது மழை பெய்ய ஆரம்பித்த காரணத்தினால் நிகழ்ச்சியில் வந்த அனைவரும் ஒதுங்கி நின்று கொண்டிருந்தனர் மழை பெய்தாலும் வைகோ சிறப்புரையாற்றினார் இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில் குட்கா வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டு கூண்டில் நிற்க வேண்டியவரே தமிழக டிஜிபியாக இருக்கும் போது தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சூட்டிற்கு எப்படி நியாயம் கிடைக்கும் என்றும் அதனால் சிபிஐ விசாரணை கண்டிப்பாக வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தார் விசாரணை உண்மைகளை வெளிப்படுத்துகிற வகையில் சிபிஐ வசம் ஒப்படைக்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய கருத்தும் ஏனென்றால் நீதிபதியே கூட ஒரு இடத்துல கேட்டிருக்கிறாரு துப்பாக்கி சூடு நடத்துகிறவங்களே விசாரணை பண்ணால் எப்படி இருக்கும் எப்படி நியாயம் கிடைக்கும் அதனால் ஏற்கனவே குட்கா வழக்கில் குற்றவாளி கூண்டில் நிறுத்தப்பட வேண்டியவர் டிஜிபியாக இருக்கிறாரு திட்டமிட்டு படுகொலை செய்து பதினாலு பேரை ஈவிரக்கம் இல்லாமல் சுட்டுக் கொண்டவர்கள் மீது எந்த நடவடிக்கையும் கிடையாது டிபார்ட்மெண்ட் ஆக்ஷன் கூட கிடையாது அப்போ இந்த கொலையை இந்த படுகொலையை ஏவியதே அரசாங்கமா அதனால தான் நடவடிக்கை எடுக்கலையா காவல்துறை மேலே ஏதாவது நடவடிக்கை எடுத்திருக்காங்களா அதனால உண்மை வரணும்னு சொன்னால் இந்த திட்டமிட்டு சுட்டு கொண்டவர்கள் கொலை குற்றவாளிகளாக கூண்டு நிறுத்தி தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் இந்த விசாரணை சிபிஐ விசாரணைக்கு போக வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக பெரம்பலூரில் இருந்து வசந்த்குமார் மனநலம் பாதித்த பதினான்கு வயது சிறுவனை கடத்த முயன்ற பஞ்சாப் மாநில இளைஞரை பொதுமக்கள் தாக்கி போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர் திருச்சி மாவட்டம் மணச்சநல்லூர் அருகே தத்தமங்கலம் ஊராட்சியில் உள்ள அக்கரப்பட்டி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் ராணி கணவரை இழந்த இவர் தனது குடிசை வீட்டில் மனநலம் பாதித்த பதினான்கு வயது ரவிச்சந்திரன் என்ற சிறுவனுடன் வசித்து வருகிறார் இந்நிலையில் ராணி இயற்கை உபாதைக்கு சென்று திரும்பும் போது குடிசைக்குள் புகுந்த பஞ்சாப் மாநிலத்தை சேர்ந்த நூர் முகமது அந்த சிறுவனை கடத்த முயன்றுள்ளார் இதனை கண்ட ராணி கூச்சலிடவே அக்கம் பக்கத்தில் உள்ள கிராம மக்கள் விரட்டி பிடித்து கட்டி வைத்து தர்ம அடி கொடுத்தனர் இவனுடன் வந்த மற்ற ஆறு பேர் தப்பியோடி விட்டனர் பின்னர் இது குறித்து சிறுகனூர் காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் தந்தனர் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு வராததால் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து நூர் முகமதை சிறுகனூர் காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து சென்று விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் வந்தோடனே பாதி இடம் வந்தோடனே அவங்க உள்ளே நாழ்ந்துட்டாங்க சார் உள்ளே நாழ்ந்தோடனே பையன் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க சார் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது பையனை தூக்குறதுக்காக வந்துட்டாங்க சார் வந்தோடனே எங்கே நான் தூக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டதுக்கு குச்சி எடுத்து என்னை அடிக்க வந்தாங்க சார் கடையிலேருந்து ரோட்டுக்கு வந்தேன் இது மாதிரி கும்பலாக இருந்துச்சு என்னான்னு கேட்குறப்ப இது மாதிரி குழந்தை கடத்த பையன் வந்துட்டாப்பில் ஒருத்தர் வந்துட்டாப்பிலன்னு சொன்னாங்க நாங்களும் விசாரித்தோம் விசாரித்ததில் அவன் வந்து சொன்னாப்பில் இந்திக்காரங்க ஒரு லேடியை விட்டு பேசணும் பேச விட்டதுக்கு அந்திகாரம்மன் டெல்லியில் வந்து பேசுகிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க எனக்கு சந்தேகமாக அந்த லேடின்னு சொன்னாங்க குழந்தைக்கு பத்தாயிரம் நான் காசு தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் பத்தாயிரம் கொடுக்கணும் அது இல்லாமல் போலீஸ்காரன் கேட்டால் உங்களுக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுக்குறேன்னு சொல்லி அந்த அந்த ஹிந்திக்காரை வந்து பிடிச்சவனை அவன் சொல்கிறான் அதே மாதிரி இந்தியில் இன்னொருத்தர் வந்து பேசினாருங்க நீ நீ ஒதுங்கிக்க உனக்கு நான் பன்னெண்டாயிரம் காசு தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்னேன் அப்போதான் அவர் அடிச்சாரு ஏன்டா எங்களுக்கு குழந்தைங்க தான் முக்கியம் நீ அந்த பன்னெண்டாயிரம் காசு நீ ஏண்டா எனக்கு தரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தூக்க வந்தது வந்து இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு இருக்கும் சார் இல்ல சார் அந்த பையன் ஒரு ஆள் தான் வந்திருக்காங்க சார் ஆனா அவுட்ல இங்க ஏழு பேர் வந்து ஏழு பேர் நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக திருச்சியில் இருந்து செந்தில்குமார் பூட்டியிருந்த வீட்டில் எண்பது பவுண்ட் நகை மற்றும் இருபத்தி ஐந்து கிலோ வெள்ளிப் பொருட்கள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டுள்ளது தேனி பெரியகுளம் சாலை நேருஜி தெருவை சேர்ந்த சுப்ரத்தினம் என்பவரின் வீட்டின் கதவை உடைத்து பீரோவில் வைக்கப்பட்டிருந்த எண்பது பவுண்ட் தங்க நகைகள் மற்றும் இருபத்தைந்து கிலோ வெள்ளிப் பொருட்கள் மர்ம நபர்களால் கொள்ளையடிக்கப்பட்டுள்ளது தேனியை சேர்ந்த சுப்ரத்தினம் வெள்ளி மற்றும் தங்க நகை கடையை தேனி மதுரை சாலையில் வைத்துள்ளார் இவர் கடந்த சனிக்கிழமை குடும்பத்துடன் கடந்த இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வெளியூரில் உள்ள கோவிலுக்கு சென்றிருந்தார் வீட்டில் ஆள் இல்லாததை அறிந்த மர்ம நபர்கள் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து உள்ளே சென்று பீரோவில் இருந்த தங்க நகைகள் மற்றும் வெள்ளி ஆகியவற்றை திருடிச் சென்றனர் பூட்டியிருந்த நகைக்கடை உரிமையாளர் வீட்டில் நகை மற்றும் இருபத்தைந்து கிலோ வெள்ளி பொருட்கள் திருடிச் சென்ற நபர்களை போலீசார் தேடுகின்றனர் நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக தேனியில் இருந்து முருகன் கோவையில் மூடப்பட்ட டாஸ்மாக் கடை மீண்டும் திறக்கப்பட்டதற்கு கண்டனம் தெரிவித்து பொதுமக்கள் முற்றுகை போராட்டத்தில்
டாஸ்மாக் கடை திறக்கப்பட்டால் அப்பகுதியில் உள்ள பள்ளி கல்லூரி மாணவர்கள் பெண்கள் பணிக்கு செல்பவர்கள் பாதிப்புக்குள்ளாக நேரிடும் என்றும் டாஸ்மாக் கடை அருகே சந்தைகள் கடைகள் வணிக நிறுவனங்கள் உள்ளதால் தொழிலாளர்கள் மதுவுக்கு அடிமையாகும் சூழல் உள்ளதாலும் ஏற்கனவே இருந்த மதுக்கடையினால் பல்வேறு இன்னல்களுக்கு ஆளான நிலையில் மீண்டும் புதிதாக திறக்கப்பட்ட இந்த டாஸ்மாக் கடையினால் அதே நிலை நீடிக்கும் என்பதால் எதிர்ப்பு தெரிவித்து கூறினார் டாஸ்மாக் கடை பாதிப்பு குறித்து ஏற்கனவே மாவட்ட ஆட்சியர் டாஸ்மாக் மேலாளர் ஆகியோரிடம் பல முறை புகார் அளித்துள்ளதாகவும் புதிய டாஸ்மாக் கடையை மூடவில்லை என்றால் தொடர்ந்து போராட்டம் நடத்தப்படும் என்றும் தெரிவித்தனர் நியூஸ் ஒன் டிவி செய்திகளுக்காக கோவையில் இருந்து ரமேஷ்